，来修个海鲜机，严格的说是一个空调外机改装的海鲜机。用户说这个开关不能合，合上之后过一会儿屋里就跳闸了。我们先送电看一下。要回去我是吧？呃，爬台的时候，这会又停了。不跳了，不跳了。还有一个冻渣，还有一个冻渣是吧？冻渣跳了。这是温控器，控制接触器吸核，给外机供电。供电的瞬间跳闸了，所以说接触器就断开了。断跳了。那是什么原因导致的？接触器一吸核，给外机一供电，室内那边的一个漏电保护器就跳闸呢？这种漏宝跳，哎，空开不跳的，大部分还是因为漏电导致的啊。咱把电拉下来测一下，这里边没有地线，这个接触器下边两根线就是给外机供电的。我们对着零线测一下，我们看一下啊，两根都是摆动的啊，这说明存在漏电啊。那就去室外机测量一下，是外机漏电还是连接线漏电？拆下连接线，分别测量，先测量外机，幅度很小，这个可以忽略不计。再来测量一下连接线，看零线，对地，没问题，还好。再看火线，对地，哇，一百多图，跟刚才在接触器下边测量是一样的，摆动幅度也差不多，漏电严重。那就是这根红色的火线漏电，我们顺着捋一下，它是包在了一起，然后走的水箱的后边。我们需要把这个给拆开啊，捋一捋，看看哪根线是。这根？嗯、呃，这根。对对对，就这根。哎、呃，往那捋，把它捋出来看看。接着了。能追着哪一根？你追追看看，你的时速追追是有没有点头？那别全收出来啊，待会还得时速待个天呢。没有。没有接头，这根线也不长，我们商量之后呢，决定把它换掉。来，电器注意吧。拽进来就发现呢，在墙里边的一段线，看到了吧？破皮了，什么原因？大家应该也清楚。恢复好里边和外机的线路，上电之前我们再测量一下，看一下对零线，不漏电，火线对零线。也没问题啊，现在就可以放心的供电了啊。在测量漏电的时候，如果没有地线的话，可以对着主零线来进行测量是否漏电啊。你像平时我测量机器还有线路这些漏电，我都是喜欢用这种指针表，用起来比较方便，看起来也比较直观啊。